Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir pasta tarifiyle geldim. Schnickers Kuchen. Schnickers pastası arkadaşlar. Karamelli, fıstıklı pasta. Malzemeyi açıklama kısmına yazacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim, oradan ulaşabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapılışına geçiyorum arkadaşlar. 2 tane yumurta, 1 su bardak şeker, 1 paket vanilya şekeri, yarım su bardak süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 2 çay bardak un, 2 tepeleme yemek kaşığı kakao. Evet. Hamurumuzun malzemeleri bu kadar arkadaşlar. Şimdi hamurumuzun yapılışı. Yumurtayı şeker ve pudra şekeri ile birlikte krema kıvamına gelene kadar çırpalım. Sonrasında sütü sıvı yağ ekleyip devam çırpalım. Onu kakaoyu ve kabartma tozunu bu şekilde eleyerek içerisine ekleyelim. Ve hamurumuzu güzelce çırpalım. Pürüzsüz bir hamur elde edelim. Çok katı bir hamur elde etmeyeceğiz arkadaşlar. Akışkan bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu da kalıbımıza dökmeden önce mutlaka tereyağı ve unlayın arkadaşlar. Yoksa aksi takdirde çıkmaz yapışır. Çünkü bu tecrübeyi ben edindim. Çok pişman oldum. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Ben burada kalıbımı yağlamadan hemen döktüğüm için maalesef kalıbımdan Piştikten sonra çıkartamadım ve tekrardan yapmak zorunda kaldım. Üzülerek söylüyorum. Onca işimin arasında ikinci kez tekrar bir kek yapmak zorunda kaldım. Önceden ısınmış 180 derece fırında yaklaşık 15-25 dakika arası kontrol ederek kekimizi pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kekim harika pişti ama dediğim gibi çok acele ettim ama çıkartamadım. Bunun için tekrardan yapmak zorunda kaldım. O çekimi de yapmadım. Ayrıca tekrardan çünkü anlamsız olacaktı. Şimdi pastamızın karamelli kısmına geçeceğiz. Bir su bardak fıstığı arkadaşlar. Kavrulmamış fıstık aldım ben. Çünkü kavrulmamış fıstık çok taze oluyor. Kavrulmuş fıstıklar biraz bayat oluyor ve çirkin bir tat oluyor. Onun için ben bu şekilde kavrulmamış taze fıstık aldım. Kendim yavaş yavaş orta ateşte sürekli çevirerek fıstığımı kavurdum ve bir kenara aldım. Şimdi bir su bardak şekeri de tekrardan ayrı bir tavama alıyorum. Hiç karıştırmadan şekerimin erimesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi hafiften erimeye başlıyor alttan. Eriyip karamel olacak şekerimiz. Sonrasında karıştıracağım. Tereyağı ve krema ile sosumu hazırlayacağım. Evet gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş güzelce şeker artık erimeye başladı. Karıştırarak yardımcı olmak istedim. Daha çabuk erisin diye. Evet zaten alttan karamel olmuştu. Tamamen şeker eridikten sonra bir yemek kaşık tereyağı ekleyelim. Tereyağımızı da bu şekilde şekerimize yedirelim. Bir kutu da kremayı ekleyelim. İlk etapta donacaktır. Sonrasında tamamı çözülecektir arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Eriyip harika çok lezzetli bir karamel sos olacak. Evet kremamızı tamamen yedirdik. Gördüğünüz gibi karamelli sosumuz artık hazır. Bunu hiçbir işlem yapmadan da bu şekilde kavanoza doldurup istediğiniz sos olarak tatlılarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kavurmuş olduğum fıstığı karamel sos ile birleştireceğim. Ve gerçekten 
Harika yakışıyor arkadaşlar. Karamel ve fıstık. İnanılmaz lezzetli bir pasta oluyor. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Evet. Fıstığı sosumu ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu şekilde fıstıklı karamel sosum artık hazır. Bu pastayı doğum günü için yapmıştım arkadaşlar. Keze Kuhen'de yapmıştım. Mandalinalı cheesecake. Evet. E, burada kalıbımdan çıkartamadım. Sonrasında tekrardan yaptım ve yağlayıp unlamıştım ve hiçbir zorlanmadan gördüğünüz gibi harika bir şekilde kekim kalıptan çıktı. Diğer yapmış olduğum çıkmayan kekimi de buzluğuna kaldırdım. Buzlukta duruyor. Onu da bir dahaki seferde çok güzel bir rulo pasta yapacağım sizlere arkadaşlar. Evet. Pastamızın kırması için iki paket Krem şanti kullandım ve bir su bardak süt mikserde katılaşına kadar çırpıyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kremamızın yapılışı bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi katı bir krema elde ettim. Çok yumuşak olsun istemedim. Onun için süt miktarını çok kullanmadım arkadaşlar. İki pakete bir su bardak süt kullandım. İki yarım çay bardak süt ile ıslattım. Sonrasında hazırlamış olduğum kremayı her yerine gelecek şekilde dağıttım arkadaşlar. Evet kremamı her yerine gelecek şekilde güzelce yaydım. 2 paket fazla geldi arkadaşlar. Sizler dilerseniz bir pakette bu kremayı hazırlayabilirsiniz. Evet. Çok yorucu bir gün olduğu için arkadaşlar ben bugün baya bir acele etmiştim. Karamelli fıstıklı sosumu da biraz sıcak olarak pastama ekledim ve akmasına sebep oldu. Bunun için e, sizler acele etmeyin derim. 5 saat mutfaktaydım arkadaşlar. Hazırlıklar yaptım. Aksiliklerde haliyle oluyor. Onun için e, bu aksiliklerden de tecrübeler ediniyoruz. Evet. Bu şekilde akması hiç sorun değil ama eğer çok e, sıcak olursa alttaki kremamızı eritecektir. Fıstıklı e, karamel sosumuz. Onun için biraz kurtarmamız zor olacak. Bu nedenden dolayı çok acele etmeyin arkadaşlar. Evet doğum günü pastası olduğu için maalesef keserken gösteremedim sizlere. Misafirlerim vardı. Geri kalan bir tane dilim vardı. Bunu sizlere bu şekilde göstermek istedim. İnanılmaz çok güzel, lezzetli bir e, pasta oldu. Herkes çok beğendi. Dediğim gibi favori pasta oldu. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde mandalinalı cheesecake tarifinde diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.